வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிக்விட்டா சேனல் இப்போ பார்க்க போகிறக்கூடிய ஒரு டவுட்டு கிளியரிங் செஷன் வந்து ஒரு காமனான ஒரு செஷன் கிளாஸ் நடத்துனதுக்கு பொறுப்பாடு வரக்கூடிய ஒரு காமனான செஷன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு யார் டவுட்டு கேட்டாங்கிறதையும் சொல்கிறேன் அவருடைய கொஸ்டின் அதை இல்லை பொதுவாக இது வந்து எல்லோராலையும் இந்த மாதிரியான ஒரு பார்வையில் வரும் கற்றுக்கிட்ட உடனே இந்த மாதிரி ஒரு பார்வை வரும் அதை கிளியர் பண்ணுறது தான் அந்த செஷன் இப்போ என்ன டவுட் கேட்டிருக்காங்கன்னா மிஸ்டர் முருகல் சார் தான் கேட்டிருக்காரு ஐ சா த கிளாஸ் ஐ ஹாவ் டவுட் இன் கிளாஸ் அண்ட் ஃப்ரேஸ் சென்டென்ஸ் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஹி இஸ் ஏ டீச்சர் டு ஹூ ஐ கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் த அதர் பாய் சரிங்களா ஹியர் ஹூ இஸ் கன்ஜக்ஷன் ஒய் டு இட் கம் வேர்ட் டூ பிஃபோர் வுட் பிஃபோர் வேர்ட் ஹூ வாட் இஸ் த மீனிங் வேர்ட் டூ ஆர் வாட் டஸ் இட் டூ ஆஸ் ஆக்ஷன் இது ஃபஸ்ட்டு டவுட்டு ஆக்சுவலாக மூணு டவுட்டுக்குமே ஒரே மாதிரியான புரிதல் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இதாகிடும் ஓகேவா செகண்ட் சொல் செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் த ஒன்லி டாக்டர் பை ஹூ திஸ் கம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரி குட் பி டன் ஹியர் கன்ஜக்ஷன் கம்ஸ் பை பை ஹூ ஹியர் இவ் வேர்ட் பை ஜாயின் வித் கன்ஜக்ஷன் வேர்டு ஹூ விச் சேஞ்ச் வில் பி இன் திஸ் விச் சேஞ்ச் வில் பி இன் திஸ் சென்டென்ஸ் எந்த மாதிரியான மாற்றத்தை இது தரும் அதுதான் முதல் கேள்வி அதுதான் ரெண்டாவது கேள்வி அதுதான் அதாவது ஹூங்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் வார்த்தை வருதுல டூ வருது பை வருது வித்து வருது அது மூணாவது வந்து வித்து கொடுத்துருக்காரு த பாய் வித் ஹூ ஐ வாஸ் கோயிங் டு சினிமா இஸ் மை பிரதர் ஹியர் கன்ஜக்ஷன் கேம்ஸ் அஸ் வித் ஹூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இஃப் த கன்ஜக்ஷன் வேர்ட் ஹூ ஜாயின் வித் ஹியர் வேர்ட் வித் வாட் எஃபெக்ட் வில் கெட் இன் திஸ் சென்டென்ஸ் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் சார் நோ ப்ராப்ளம் இது மாதிரி இல்லை டூ ஹூ ஃபார் பை ஹூ வித் ஹூ ஃபார் ஹூ நியர் ஹூ இந்த மாதிரி பல வார்த்தைகள் வந்து நீங்கள் ஹூவோடு சேர்த்து பேசலாம் அப்படி பேசாமலும் இருக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ நீங்கள் அவர் எழுதின சென்டென்ஸை நான் தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் இது அவருடைய ஃபஸ்ட்டு டவுட்டு செகண்ட் டவுட்டு தேர்ட் டவுட்டு ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டவுட்டாக கேட்குறது இந்த இது தான் ஓகே அதை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அன்லைன் பண்ணுறேன் இதையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அன்லைன் பண்ணுறேன் தென் இதையும் என்ன பண்ணுறேன் அன்லைன் பண்ணுறேன் சரியா இப்போ உடனே இந்த ஹூலாம் வந்தோன்னே இவருடைய டவுட் இல்லை மொ இவருடைய டவுட் வந்து ஏன் இதுக்கு பக்கத்தாப்பில் வித்து இதெல்லாம் வருது இது வர்றது வந்து எந்த வகையில் சென்டென்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுங்கிறது தான் இவர் நார்மலான ஒரு டவுட்டு தான் பட் நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்தோம்னா இப்போ கிளாஸ் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறதுனால நமக்கு இது சப்பார்டினேட் கிளாஸ் தான் என்ன கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய குழப்பம் நமக்குள்ளே வரும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம பேசிக்காக உள்ளது சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சரிங்களா சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் என்னென்னா subject verb object so in the sentence eduthukitomna he is a teacher to who i complained about the other boy edho or prachana mandram la irukke and the payana patti complain panna koodiya teacher ivanga da correct ah idha adhu tamil artham so he ingiradhu enna subject is ingiradhu enna verb a teacher ingiradhu enna object seringla so in the object patti da ninga enna panna poringa இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரேஸாக நீங்கள் வந்து பேசுகிறீங்க புரியுதுங்களா இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படிப்பட்டவங்க இந்த நவுனு எப்படிப்பட்டதுங்கிற ஒரு கிளாஸ் இது சரிங்களா பிகாஸ் இது கிளாஸ் பிகாஸ் ஹூ வந்திருக்கு அது பக்கத்தாப்பில் சப்ஜெக்ட் வந்திருக்கு அதுக்கு பிற்பாடு என்ன வந்திருக்கு இது என்னங்க கம்ப்ளைண்ட்டுங்கிறது என்ன அது வேர்ப் ஸோ இது ஒரு கிளாஸ் கரெக்டாக இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தென் டீச்சர் இது வந்து வேர்ப் அது வந்து அடி அடிக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா அடிக்கலை ஆப்ஜெக்ட் அடிக்குது சரிங்களா ஸோ சம்திங் லைக் அப்ஜெக்டிவ் கிடையாது கிளாஸ் கிடையாது ஆப்ஜெக்டில் வரக்கூடியது புரியுதுங்களா அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இப்போ அந்த டீட்டெயிலாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் ஸோ இந்த இடத்துல டூ போடுறது வந்து ஹீஸ் ஏ டீச்சர் டூ கம்ப்ளைண்ட்டுங்கிற அந்த ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுங்க சரிங்களா இந்த இடத்துல டூ போடாமல் விட்டாலும் அதே பொருள் தான் பொதுவாகவே இந்த டீச்சருங்கிறது அந்த டெஸ்டினேஷனாக இருப்பதால் ஹீஸ் ஏ டீச்சர் டூ கம்ப்ளைண்ட் ஈஸிய டீச்சர் டூ கம்ப்ளைண்ட் புரியுதுங்களா ஸோ டூ கம்ப்ளைண்ட்டுங்கிறது இன்ஃபினிட்டிவ் வேர்பு அந்த டூ கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு பதில் தான் டூ ஹூ ஐங்கிறப்ப நீங்கள் அதை கிளாஸாக கொண்டு வர்றதுனால டூங்கிற வார்த்தை இந்த இடத்துல சாதாரணமாக வருது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா டம் கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுக்க வேண்டிய டீச்சர் அப்போ அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுங்கிற அந்த வார்த்தை போய் டெஸ்டினேஷன் ஆகக்கூடிய டீச்சர் அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இது ஜஸ்ட்டு வந்து டீப் அண்டர்ஸ்டாண்
ஹி இஸ் த ஒன்லி டாக்டர் பை ஹூ திஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரி அவரால் மட்டும்தான் இந்த சிக்கலான சர்ஜரியை செய்யக்கூடிய சரி பண்ண முடியக்கூடிய ஒரே ஒரு டாக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு பை ஹூன்னு ஏன் போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த சேலை செய்பவர் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஹீ இஸ் அது சேம் தான் சேம் தான் வேறு ஒன்றும் எதுவுமே இது கிடையாது இது கிடையாது இது வந்து ஃப்ரேஸில் வரும் சரிங்களா ஏன்னா இல்லை இதை வந்து நம்ம இதாகவும் க கருதலாம் எப்படி இது காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரிங்கிறத சப்ஜெக்டாக கருதலாம் குட் பி டன்னுங்கிறத வந்து நம்ம வேர்பாக கருதலாம் இதுவும் ஒரு கிளாஸாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் நெவர் இட் வந்து வேர்பை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணவே பண்ணாது இந்த ஒன்லி இந்த டாக்டருங்கிற இந்த அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் வந்து ரெஃபர் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ இந்த பை ஹூங்கிறத செயல்படுத்துவதால் ஏன்னா செயப்பாட்டு வினையில் திஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜர் சர்ஜரி குட் பி டன்னுங்கிறது செயப்பாட்டு வினையாக செய்யப்படும் அவரால் மட்டுமே அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட முடியும் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதுனால பை ஹூம் ஓகேவா அந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வார்த்தை தேவைப்படுங்க வாட்டு ஹூ வாட்டு விச்சு சரிங்களா வாட்டு ஹூ விச்சு ஹூம் இந்த மாதிரி வரும் அப்போ நம்ம ஜென்ரலாக வந்து அந்த இதை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பை ஹூம் ஃபார் ஹூம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டை ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா அந்த மாதிரி தான் இதோடைய இது இல்லாமலும் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து வேலிட் தான் சேம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் கொடுக்கும் சரியா அதே போல் தேர்டு வந்து இதை மட்டும் கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது மற்ற இதுலேருந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கு ஏன்னா இந்த பாய்ங்கிற இந்த சப்ஜெக்ட் த பாய் வித் ஹூ ஐ வாஸ் கோயிங் டு சினிமா புரியுதுங்களா நீ பார்த்து கொண்டிருந்த போது நீ பார்த்த போது நான் ஒரு பையனுடன் சேர்ந்து சினிமாவுக்கு சேர்ந்தனே அவன் என் எனது சகோதரன் ஊரில் என்ன வந்திருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி பொழுது புரியுதா அது மாதிரி இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது என்னது இது ஒரு நவுனு இது சப்ஜெக்டு இஸ்ஸுங்கிறது வேர்பு மை பிரதருங்கிறது ஆப்ஜெக்டு ஸோ சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம எப்படி காம்ப்ளெக்ஸாக சொல்கிறோம் இந்த பாய் வித் ஹூ ஐ வாஸ் கோயிங் டு சினிமா அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் என்ன வித் ஹூங்கிறது நீ யாருடன் சென்றீர்கள் The boy who I was going to cinema is not going to be able to do it. The boy who I was going to cinema is not going to be able to do it. Same answer. The boy who I was going to cinema is not going to be able to do it. The boy who I was going to cinema is not going to be able to do it. The boy who I was going to cinema is not going to be able to do it. The boy who I was going to cinema is not going to be able to do it. The boy who I was going to cinema is not going to be able to do it. That's what I'm saying. போடலண்டாலும் தவறு கிடையாது போட்டால் தான் உங்களுக்கு புரியும்னா கடைசியில் போகணும் சரிங்களா இதுதான் சிம்பிளஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் தான் மீட் பண்ணுவோம் பை ஃப்ர